。眼前虽然有点乱，但是没关系啊，这些是蒙特瑞，这些也是蒙特瑞。是的，他们就是在炎炎夏日还能开花结果，而且表现性状非常好的四季草莓蒙特瑞。看，这是我刚刚修好的，虽然还是有点旺长的，但是他们的根系。根系是可以看的啊，今天是七月五日，这么高的高温，他们的根系表现发的苗，这些都是扦插的苗，长得还是非常的不错。我是在修苗的过程当中呢，想跟大家借助几个没有修的苗子来分享一下，这个花芽出现了之后，我们该怎么办？先看第一个，这一棵苗子没有修。仔细看一下，这是一片小叶子，在小叶子的边上呢，就是一个小花苞。如果我们在这样的时候没有去做任何的处理，接下来它会变成什么样呢？接下来它会从这个样子变成这个样子，就是能看到花苞开始长了，叶片不长。再接下来会变成什么样子？再接下来会变成这个样子，只有花苞没有叶片。再再下来。整个这个草莓植株，就剩一个授粉长大的果子，然后还有这么小的一个叶片。在这里，我想跟大家分享的就是，从我们的草莓刚开始有花苞，不去处理，慢慢的花苞会争取到全部的营养来去长花长果，到后面的叶片没有生长点，或者是生长点的叶片停止生长，慢慢的只剩了一个果子，这个草莓会被带到一个衰势，就几乎不生长。和浆苗的状态，只有看到果子了。当我们有一天把这个成熟的果子摘掉之后，你的草莓会有相当一段时间没有生长点，这个是铁定的。我们现在就可以看到这一颗已经快成熟的果子的草莓，虽然这么小，还长着这么大一颗小嘟噜果。我们把它掰掉之后，我们把它掰掉之后，这个里面没有生长点，没有生长点，所以。我们不是在这个时候掰果子，而是在什么时候呢？而是在一开始发现有花芽，还有叶芽，前提是我们的草莓长势非常弱的时候，这样的花芽绝对不能留。这个花芽我们一定要提前的给它抹掉，这叫抹花芽。这一下把这些发育好的、没有发育好的花苞全部给摘掉了，从叶心摘掉，那么这个叶片。就不会被其他的花枝给增强到营养，它就会慢慢长出来长大，制造光合作用，让它的植株长大，而不是等等到这个时候，它的花枝已经长长了，它的叶片还不长，更不是等到果子开始膨胀了，我们的叶子几乎就没什么营养，那这个时候再掰它，看到没？是一颗非常非常弱的一颗草莓苗，没叶子怎么玩？没叶子。没叶子就没办法玩了，所以我们草莓在还是小小个的时候啊，就比如说草莓还是在长植株的时候，那我们需要的是先把花芽抹去，让它们集中力量，长叶片和它的根和它的茎的粗度。今天是借助这些没有管理好的苗子来跟大家做一个对比啊，这些叶片能看到啊，这就是通常所说的蛇眼病。什么叫蛇眼病？就是一个红斑中间是一个亮亮的，像蛇的眼睛一样的。这种情况是在长期的阴雨天、高湿的情况下，草莓出现了这样一个病害。啊，这些草莓没有经过打理，而且是在高湿、经常淋雨的情况下，就得这样的一个病害。这个病害不致死，但是它容易感染其他的一些病。不过我现在已经开始在修那些草莓苗了。那些草莓苗经过了去掉花枝、打掉老叶、重新的浇水施肥，慢慢它们就好了。这个地方我们现在在拉铁丝啊，云很漂亮啊。现在我们在这上面在拉铁丝，拉铁丝之后，我们要集中的搭上遮阳网，用这样的一个铁丝网做一个简易的育苗架。这些是已经提前休整过三天之后的草莓苗。明显的长势比刚刚的、刚修的长势好很多。那这些呢，就是树莓啊，也是我们两个多月前定植的盆子里面的树莓。这些是在我们院里面野生的覆盆子。
这两棵是在山里面挖的野生的，跟树莓类似的，它们叫做蒙子的东西，可能是谐音啊。而这两棵野生的树莓，就在我们院子里面生长的，很棒啊。那跟这些树莓基本上挺像的，这是野生的覆盆子，非常的好。如果你喜欢草莓，如果喜欢种草莓，请关注。跟草莓死磕到底的手艺人飞宇，这就是长好的蒙特瑞开花结果。好了，今天的视频就到这里。